ते तू पप्पाचाच फ्रेंड आहे फक्त माझ्यासोबत कट्टी आहे मुस्ते कट्टी वाप क्यू क्यू हसो हसो नाही हसना नाही आहे क्यू आप क्या खा रे हो क्या है ये पिस्ता अद्विक का फेवरेट अद्विक क्यू कट्टी हो अद्विक अरे गिर गया यहाँ पर ये बर्तन क्लीन करके रखे है भगवान के अभी श्रावण स्टार्ट होने वाला है इसी वजह से और हाँ कोई बोल रहा था कि श्रावण महीने में आप नॉनवेज खाते हो क्या तो हमारा श्रावण अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसीलिए हम लोग नॉनवेज खा रहे हैं अभी श्रावण स्टार्ट होगा अगले सोमवार से तब श्रावण स्टार्ट होने के बाद हम लोग नॉनवेज खाना बंद कर देंगे तो इसीलिए ये श्रावण की तैयारी चल रही है अभी ये बर्तन क्लीन करके रखे एक एक दिन एक एक क्लीन करूंगी हे गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल और यहाँ पर हो रही है लंच बनाने की तैयारी तो ये बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल वाला लंच और आज बनने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल लंच क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ स्पेशल बनाया जाए ऐसे ही मन कर रहा था तो इसीलिए ये है आज और ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है तो ये है बटर पनीर मसाला यहाँ पर मैं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा फेवरेट है जब भी मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ तो मैं ये पक्का ऑर्डर करती हूँ और पनीर मेरा फेवरेट है ही क्योंकि जब भी हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो एक पनीर की सब्जी ऑर्डर कर ही देती हूँ मैं मतलब पनीर की सब्जी के बिना होता ही नहीं है तो यहाँ पर मैं इस तरह से जो पनीर के क्यूब्स मैंने काट के रखे थे वो मैं फ्राई कर रही हूँ इसे बस इस तरह से फ्राई करना है ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है नहीं तो वो रबर जैसे लगने लगते हैं तो इसीलिए फ्राई कर लिया है पनीर के क्यूब्स और एक साइड में निकाल के रख दिए हैं उसके बाद अभी मैं मसाला बनाने की तैयारी करूँगी तो मसाला बनाने की जो मुझे सामान चाहिए वो मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी पहले और उसके बाद वो ऐड करूँगी तो सबसे पहले मैंने तेज पत्ता ऐड किया है फिर जीरा ऐड किया है फिर मैंने ये जो चूरा है वो दालचीनी का चूरा है वो ऐड किया है कुछ काजू है दस से बारह काजू है वो ऐड किए हैं उसके बाद लौंग ऐड की है दो और इलायची ऐड की है दो तीन तो वो ऐड करके मतलब जो हरी इलायची है वो ऐड की है आपके पास बड़ी इलायची है वो भी ऐड कर सकते हो आप मेरे पास नहीं थी इसीलिए ऐड नहीं की और उसके बाद हरी मिर्च ऐड की है तो ये सारी चीज़ें ऐड की है और दालचीनी का अगर आपके पास टुकड़ा है तो वो ऐड कर सकते हो मेरे पास ये चूरा था तो इसीलिए मैंने चूरा ऐड किया तो इस तरह से आपको भून लेना है थोड़ा सा प्याज डाल देना है उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है और उसके बाद टोमेटो ऐड करने हैं और ना पहले प्याज थोड़ा सा भुने देना है उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है उसके बाद टोमेटो ऐड करने हैं मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया था तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब कुछ भी होने नहीं दे रही हूँ और उसके बाद ना थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मिला लेना है और फिर ना उसे अच्छे से चला के उस पर ढक्कन रख देना है ताकि ये मसाला अच्छे से हो जाए और ये टोमेटो भी हमारे गल जाए तो इसके लिए अभी यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ तो टोमेटो अच्छे से गल गए थे उसके बाद मैं यहाँ पर गैस का जो फ्लेम है वो ऑफ कर दूँगी उसके बाद ये ठंडा होने दूँगी ठंडा होने के बाद ही आपको ये मसाला पीसना है नहीं तो फिर वो गरम गरम आप पीसोगे ना तो क्या होगा कि वो जो ढक्कन है उड़ने के चांसेस होते हैं इसीलिए और आपके मतलब डेंजर हो सकता है इसीलिए ना थोड़ा सा ध्यान से ही करना है आपको ये मसाला थोड़ा सा ठंडा होने देना है फ़ैन के नीचे ठंडा होने देना है नहीं तो आपको टाइम है ठंडा होने देना है फिर उसके बाद आपको ये मसाला पीस लेना है तो पीसना पीसने के टाइम आपको पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि यही मसाला मतलब अच्छे से गाढ़ा पेस्ट बनाना है इसका बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है आपको तो ये आपका मसाला बहुत अच्छे से बन जाएगा और उसके बाद आपको ये वाला मसाला फ्राई करना है तो अच्छे से आपको ये पीस लेना है पहले तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ठंडा मसाला हो गया था मेरा तो इसके बाद मैंने यहाँ पर मसाला पीस लिया था उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है उसी कढ़ाई में नॉन स्टिक की कढ़ाई हो तो वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसको कुछ चिपकता नहीं है इसी वजह से वॉश करने की ज़रूरत तो है नहीं तो इसीलिए मैंने ना ऑयल ऐड किया है ऑयल के बाद मैंने उसमें ये बटर ऐड किया है क्योंकि हम लोग बटर पनीर 
मसाला बना रहे हैं तो इसीलिए बटर ऐड किया है उसके बाद मैंने बटर थोड़ा सा मतलब गर्म हो जाने के बाद उसमें ऐड किया है ये वाला मसाला और अच्छे से आपको ये मसाला भूनना है बहुत अच्छे से भूनना है आपको ये मसाला भूनने के टाइम बहुत ज़्यादा टाइम देना है इसे ताकि आपका जो तेल है वो छोड़ने लगे मसाला और फिर ना मतलब ये टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है उसके बाद अगर आपका मसाला तेल छोड़ने लगता है ना तो उसके बाद टेस्ट जो आती है ना तो वो एकदम रेस्टोरेंट जैसी आती है और ये जो पनीर बटर मसाला बना था ना तो एकदम रेस्टोरेंट जैसी टेस्ट थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था बहुत ही अम्मी लग रहा था और सब बहुत ज़्यादा तारीफ की <laughs> तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप बना के ज़रूर देखना तो यहाँ पर मैंने हल्दी ऐड की है जीरा पाउडर ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड किया है और अच्छे से इन सारे मसालों को भून लूँगी तब तक भूनूँगी जब तक ये अपना ऑयल नहीं छोड़ेगा तब तक भूनना है आपको और बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब थोड़े से भूनने में टाइम अगर देते हो तो तो आपको बस चलाते जाना है चलाते जाना है चलाते जाओ चलाते जाओ यही काम करना है आपको और आप देख सकते हो यहाँ पर ऑयल छोड़ने लगा है मसाला और बहुत ज़्यादा यम्मी बना था यार मैं आपको क्या बताऊँ ये देख सकते हो आप मैंने आपको दिखाने के लिए कढ़ाई थोड़ी सी उल्टी की थी और बस मैंने पनीर ऐड कर दिया है जो हमने फ्राई करके रखा था और अच्छे से चला लिया है उसके बाद हमें उसमें नमक ऐड करना है और पानी ऐड करना है तो पहले ही हमने मसाले बनाते टाइम नमक ऐड किया था इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से नमक ऐड करना है आपको ताकि ये नमक ज़्यादा ना हो इसीलिए तो नमक चेक करना है आपको अगर आप चेक कर सकते हो पहले तो और बस नमक थोड़ा सा ऐड कर देना है पानी ऐड कर देना है कंसिस्टेंसी आपको जैसी चाहिए वैसी आप रख सकते हो थोड़ी सी पतली भी रख सकते हो थोड़ी सी गाढ़ी भी रख सकते हो बट ये ना थोड़ा सा गाढ़ा ही अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैंने जो मलाई फ्रेश मलाई थी मेरे घर पर दूध के ऊपर की निकाली हुई वो ऐड कर दी है आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हो अदरवाइज़ आप ये मलाई भी ऐड कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इससे और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मतलब आप रेस्टोरेंट जाना ही भूल जाओगे अगर आप इस तरह से अगर घर पे बनाओगे तो और सब लोग तारीफ करेंगे यहाँ पर नमक ऐड किया है और उसके बाद मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी क्योंकि पनर बटर मसाला जो है थोड़ा सा मीठा सा होता है मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं बट थोड़ा सा मीठा होती है उसमें तो इसीलिए थोड़ी सी चीनी ऐड कर दूँ एक चम्मच मतलब हाँ छोटा एक चम्मच ऐड करना है ज़्यादा बड़ा चम्मच नहीं करना है छोटा जो चम्मच होता है वही ऐड करना है एक चम्मच और बस डन हो गई हमारी और इसके थोड़ी देर ढक्कन रख के पका लेना है ताकि जो हमारी ग्रेवी है अच्छे से पक जाए और जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए तो इसीलिए हमें अच्छे से पका लेना और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अम्मी लग रहा है और आपको भी लग रहा होगा एकदम एकदम रेस्टोरेंट जैसा इसमें मैंने धनिया पत्ता ऊपर से ऐड कर दिया है और आप देख सकते हो टेस्ट तो मतलब सभी ने तारीफ की थी हाँ सभी लोग बोल रहे थे कि यार नहीं सच में ये ना एकदम टेस्ट बाहर जैसी आ रही है तो एक बार ज़रूर बना के देखना और अच्छा लगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करना तो बस यहाँ पर मैंने बना लिया है पनीर और उसके बाद मैं ये साइड में ना वो बनाऊँगी जीरा राइस तो आप लोगों को पता ही है मैं कैसे जीरा राइस बनाती हूँ यहाँ पर मैंने तेल ऐड किया है एक पतीले में मैंने पहले पानी ऐड किया है उसको बॉईल होने दिया है फिर ऑयल ऐड किया है उसके बाद जो बासमती राइस मैंने धो के रखे थे वो साइड में तो वो मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर पहले नमक नहीं ऐड किया है उसके बाद ये होने देना है उसके बाद ये स्टेन करना है और फिर आपको इसे जीरा का तड़का देना है ऊपर से धनिया पत्ता ऐड कर देना है और नमक ऐड कर देना है बस हो गया जीरा राइस रेडी और यहाँ पर थाली भी रेडी हो गई थी हमारी तो ये है हमारी लंच की थाली रोटी है बटर पनीर मसाला है और जीरा राइस है वो भी रेस्टोरेंट जैसा दही है मलाई वाला दही और फिर ये सलाद है ऑनियन टोमेटो और थोड़ा एक नींबू और ये है पापड़ तो आप लोगों को पता ही है पापड़ ना तो हमारा होता ही नहीं है पापड़ है तो बस हम लोग अभी लंच कर लेंगे डिनर बोलने वाली थी लंच कर लेंगे और आप भी आ जाइए लंच करने और यहाँ पर ना शाम का टाइम था और बहुत अच्छा मौसम हो गया था बहुत अच्छा मीन्स ये नज़ारा बहुत अच्छा था देखने लायक नज़ारा था इसीलिए मैंने आपके लिए शूट कर लिया और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हम लोग सभी लोग टेरिस पर चले गए थे देखने के लिए मतलब नीचे से दिखा तो हम लोग ना जल्दी से ऊपर चले गए थे मैंने सोचा चलो मैं देख रही हूँ तो आप लोग भी देख लीजिए मतलब कैप्चर कर लेना था मुझे सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये इसीलिए मैंने ये शूट कर लिया और आप भी देख लीजिए नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा था सभी लोग अपने अपने टेरिस पर आ गए थे ये नज़ारा देखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था शाम के टाइम में ये नज़ारा और वैसे भी शाम को टेरिस पे अच्छा लगता है तो इसीलिए हम लोग ना फिर काफ़ी देर तक टेरिस पर ही थे तो आधे घंटे तक तो हम लोग टेरिस पर ही थे फिर हम लोग नीचे आ गए थे तो चाय वगैरह भी हम लोगों ने ऊपर ही पी फिर 
तो ये कुछ पर्पल से सामान मैंने ऑर्डर किया था तो जो मेरा ख़त्म हो गया था वही मैंने ऑर्डर किया था तो ये मुझे रिसीव हो गया था तो मैंने इनको ही बोला एक्चुअली ये सैनिटाइज़ करके मैंने काफ़ी देर तक रखा था ये सुबह रिसीव हुआ था तो मैंने ये दोपहर में ड्यूटी से आए थे तो इनको बोला कि आप ये ओपन करो तो ये ओपन कर रहे हैं तो ये सामान कुछ ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा ही है जो मेरा ख़त्म हो गया था वही मैंने ऑर्डर किया था ये है निविया का रोल ऑन वो ऑर्डर किया था मैंने और एक लिपस्टिक है एक नेल पॉलिश है लिपस्टिक तो आपको पता ही है वो जो एम्स्टरडैम की मैंने पिछली बार ऑर्डर की थी वो मेरी ख़त्म हो गई थी एक बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था आई थिंक वो ख़त्म हो गई है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो शेड ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली उससे मुझे मतलब ऐसा हो गया है कि अगर मैं मुझे डेली यूज़ करना है ना वो लिप शेड मुझे सोचना नहीं पड़ता है तो इसीलिए मैं बहुत बार यूज़ करती थी वो वाला लिप शेड और डेली यूज़ करने की वजह से वो ख़त्म हो गया है तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता था तो वो ही लिपस्टिक ऑर्डर किया है और इसमें ना एक ब्रश है एक्चुअली ब्रश अद्विक ने तोड़ दिया था मेरा पटक पटक के एक दिन मैं ऐसे ही नहाने गई थी और उसने ना मेरा ब्रश जो है वो तोड़ दिया था और ब्रश के अलावा मैं दूसरे कंघी वगैरह से बाल नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे बाल टूट जाते हैं कंघी से मुझे ना अच्छा नहीं लगता इसीलिए मैं ब्रश ही यूज़ करती हूँ और ब्रश के अलावा मेरा काम ही नहीं चल रहा था तो वो ब्रश का वो था तो उससे ही मैं कर ले रही थी एडजस्ट बट ये अभी पार्सल रिसीव हो गया तो अभी मेरा टेंशन खत्म हो गया और ये ना बेला ऑस्ट्रे की नेल पॉलिश है तो ये मुझे काफ़ी दिनों से ऑर्डर करनी थी तो अभी ये ऑर्डर कर ही रही थी तो मैं सोचा चलो ये ऑर्डर कर देती हूँ क्योंकि पिछले बार आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी ये तो ये वाला नंबर है इसका ट्वेंटी थ्री आई थिंक तो ये नंबर है शेड बहुत ज़्यादा प्यारा है इसका अभी लॉन्ग लास्ट कितना करता है ये मुझे नहीं पता है बट आपको बता दूंगी मैं जब भी मैं अप्लाई करूंगी इसे जब भी मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी तो आप बता दूंगी कि इतने दिन आता है ये और ये नेविया का वाइटनिंग रोल ऑन तो ये मैं डेली यूज़ करती हूँ इसी वजह से और ये है एमस्टारडैम की लिक्विड लिपस्टिक इसका शेड है वन अभी दिख नहीं रहा है कैप्चर ही नहीं कर रहा था यार ये तो इसीलिए मैं इधर उधर घुमा रही थी कैप्चर करने के लिए तो ये ब्लर 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 ही हो रहा था तो ये है वो ब्राउन अमोर है अमोर हाँ ब्राउन अमोर है तो ये वाला लिप शेड है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये डेली यूज़ आप कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लिप शेड है मुझे तो मतलब इसकी मैं फ़ैन हो गई हूँ इस वाली लिप शेड की तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये लिप शेड और माही को मैंने ये लगा था नेल पॉलिश तो ये इस तरह से दिखाया माही के नेल्स बिल्कुल नहीं है क्योंकि स्कूल में नेल्स अलाउ नहीं है थोड़े से भी बड़े होते हैं तो काटना पड़ता है तो उसको आदत हो गई जल्दी से काट लेती है तो ये वाला नेल पॉलिश का मतलब शेड है ये नेल शेड है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है शेड तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अब ये लॉन्ग लास्ट कितना करेगा ये तो नहीं पता जब पता चल जाएगा आपको बता दूंगी माही कितना कर कर आवाज कर रही हो <laughs> तो माही का अभी पार्सल आया था थोड़ी देर पहले इसी वजह से माही वो ओपन कर रही थी और हाँ माही का जो पार्सल है मतलब मैंने जो ऑर्डर किया था माही के लिए वो राखी के लिए ऑर्डर किया था एक्चुअली वेस्टर्न ड्रेसेस ही ऑर्डर किए थे उसके लिए क्योंकि इंडियन ड्रेस अगर ऑर्डर करती हूँ ना तो मतलब ऑर्डर किया लेती भी वो मार्केट से तो वो क्या करती है एक दो बार पहनती है उसके बाद पहनना बंद कर देती है इसीलिए ना वेस्टर्न ड्रेसेस ही ठीक रहता है मतलब वो पहने तो भी जाता है तो इसीलिए मैंने दो वेस्टर्न ड्रेसेस उसके लिए ऑर्डर किए थे और बहुत अच्छे रिसीव हुए हैं मुझे मुझे लगा भी नहीं था कि इतने अच्छे रिसीव हो गए ज़्यादा महंगे नहीं है मतलब ज़्यादा पता नहीं अभी याद नहीं आ रहा है मुझे क्योंकि मैंने चार पाँच दिन पहले ऑर्डर किए थे इसीलिए याद नहीं आ रहा है चार पाँच नहीं पाँच छः दिन पहले ऑर्डर किए थे इसीलिए याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ वो और माही पहन के भी आपको दिखा देगी मैंने ना नहाया अभी इसीलिए थोड़ी सी गर्मी हो रही है और आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार इसीलिए दो बार नहाना पड़ा क्योंकि आज ना बारिश भी नहीं हुई है नहीं तो दो तीन दिन बारिश हुई थी इसीलिए इतना मतलब मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था बट आज बारिश भी नहीं हुई और दोपहर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसीलिए ना अभी नहाना पड़ा मुझे और ये अच्छा अच्छा ये ना क्या बोलते हैं लाइनर अभी तक ड्राई नहीं हुआ है इसी वजह से मेरे आंखों के सामने ही आ रहा था मैंने सोचा ये क्या हो रहा है एकदम आँखों के सामने काला काला दिख रहा है तो ये लाइनर ना, ना ड्राई ही नहीं हुआ था तो आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है जो मैंने आपको दिखाई थी अंडर थ्री हंड्रेड वाली अगर आपको पसंद आ रही है तो आपने अगर नहीं हॉल देखा है तो प्लीज़ चेक कर लेना आपको पसंद आएगा और सारी कुर्तीज़ मैंने अंडर थ्री हंड्रेड ली है मतलब टू हंड्रेड एटी टू हंड्रेड सेवेंटी ऐसे कुछ तो भी ली है तो इसीलिए बहुत सस्ती ली है और घर पे पहनने के लिए बहुत अच्छी है और कुछ
बट फिर भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इस वाले मटेरियल में बट मुझे क्या होता है कि ये जो मटेरियल है मतलब आप इजीली वॉश कर सकते हो इसीलिए मुझे ये मटेरियल अच्छा लगता है किसी किसी को नहीं अच्छा लगता है तो आप मत लीजिए मतलब किसी किसी को कॉटन ही अच्छा लगता है कॉटन पहनना ही अच्छा लगता है तो आप मत लीजिए बट इनको मेरी तरह ये वाला मटेरियल अच्छा लगता है या मतलब इजी वॉश करना और ये वो मतलब तो आप इसे मशीन वॉश भी कर सकते हो और हैंड वॉश भी कर सकते हो कॉटन के कपड़ों को क्या होता है कि आप एक दूसरे में डालोगे तो उसका कलर उड़ जाता है जल्दी से मतलब बहुत जल्दी कॉटन की कुर्ती खराब हो जाती है क्योंकि मैंने बहुत कॉटन की कुर्ती यूज़ की है तो इसीलिए ना जल्दी उसका कलर फेड हो जाता है और आप एक दूसरे के साथ डाल भी नहीं सकते हो दूसरे कपड़ों के साथ डाल नहीं सकते हो उसे इसीलिए ना ये वाला मटेरियल इसका कलर भी नहीं जाएगा और ये वाला मटेरियल ऐसा है कि इसे आपको आइनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी ना तो इसको आप को पहनने के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा जब भी आपको लगे कि पहनना है जल्दी से पहन लीजिए मतलब आइनिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी और वॉश भी इजीली कर सकते हो आप तो इसीलिए मुझे ये वाला मटेरियल अच्छा लगता है तो मैंने परचेस कर लिया और इससे पहले भी मेरे पास कुर्ते थे इस वाले मटेरियल के दो तीन तो मुझे अच्छे लगे थे इसीलिए मैंने इस बार भी ये वाले कुर्तीज परचेस किए थे और चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ माही के कपड़े और उसके बाद वो आपको पहन के भी दिखा देगी माही ये क्या माही को बहुत अच्छा लगता है मेरे मेकअप प्रोडक्ट को करना निकालना और ये करना तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ माही के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं ये है एक जम्प सूट बहुत अच्छा कलर है इसका और मतलब कलर बोल रही हूँ मटेरियल भी बहुत अच्छा है और डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी तो आपको पहन के ये माही दिखा देगी तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये है जम सूट और ब्लैक कलर है इसी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और माही गोरी है तो उसके ऊपर तो कोई भी कलर सूट होता है और ये देखो ये है एक डांगरी टाइप में ड्रेस है ये आ, तो ये नी लेंथ तक आता है नी लेंथ से ऊपर आता है तो ये भी बहुत अच्छा है डेनिम ड्रेस है इसके अंदर एक टी शर्ट है ये वाइट कलर की तो माही अभी पहन के आपको दिखा देगी तब देख लेना अच्छा लग रहा है ना ज़्यादा लंबा तो नहीं है ना नहीं, नहीं।, नहीं। दिखाओ इधर माही की राखी की शॉपिंग तो हो गई अब <laughs> और चाहिए क्या आपको या हो गई <laughs> हो गई ना हम्म हाँ टॉप भी ऑर्डर किए थे वो वाले टी शर्ट आपको वो भी अच्छे लगे थे पीछे से घुमा के दिखाओ अच्छा यार पीछे से भी अच्छा लग रहा है और आगे से भी अच्छा लग रहा है बहुत सुंदर है और अभी ये वाला पहन के दिखाओ वो जो डेनिम वाला ये भी बहुत सुंदर है और इसके नीचे आपको वो भी है ना आपके पास वाइट शू है ना तो हाँ तो वो भी पहन सकते हो आप बहुत सुंदर लगेगा और अंदर में वाइट टी शर्ट है और पीछे से इसके बेल्ट एडजस्टमेंट वाले हैं तो एडजस्ट कर सकते हो आप इसकी लेंथ और उसके बाद पीछे से दिखाओ तो पीछे से कुछ इस तरह से फिटिंग आने के लिए इलास्टिक दी है और उसके बाद यहाँ तक नी से ऊपर है ये हम्म बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन ये भी आपको ये भी पसंद आया ना बहुत अच्छा है दोनों भी अच्छे लगे तो चलो फिर अच्छा है पसंद आया आपका तो तो माही को दोनों भी जो ड्रेसेस है वो अच्छे लगे हैं और उसके ऊपर अच्छे भी लग रहे हैं वैसे बहुत सूट हो रहा है आपके ऊपर तो उसको पसंद आया और अभी ना डिनर में कुछ खास नहीं बनने वाला है सिंपल सी खिचड़ी बनने वाली है क्योंकि लंच बहुत ज़्यादा हीवी हो गया था और बहुत ज़्यादा खाया हमने क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना था और सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी तो आप ज़रूर ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी मतलब रेस्टोरेंट जाने का काम नहीं पड़े अभी ओपन तो है नहीं बट रेस्टोरेंट जाने का काम भी नहीं पड़ेगा आपको तो इसीलिए बोल रही हूँ सब्जी ज़रूर ट्राई करना मतलब आपको बहुत पसंद आएगी और घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी तो चलिए फिर ब्लॉग को एंड करती हूँ और प्लेन खिचड़ी ही बनानी है मुझे तो इसीलिए ज़्यादा ताम करना नहीं है अभी प्लेन खिचड़ी बना लूँगी और उसके बाद लाइट सा डिनर होगा तो चलिए इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ ब्लॉग एंड करने से पहले ना किसी ने रिक्वेस्ट की थी एक्चुअली यार सत्रह तारीख को उनके बेटे का बर्थडे था कि मैंने वीडियो ही नहीं बनाया था इसीलिए मैं विश नहीं कर पाई कुछ थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे थे मतलब हेल्थ से रिलेटेड तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं इसीलिए वीडियो ही नहीं बनाया था उन्होंने बोला था कि अद्विक के मुँह से मतलब अद्विक को विश करने के लिए बोलना उसको तो सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया है डियर आई होप आप समझोगे थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी टैबलेट ले रही थी और 
फिर उसके बाद कल थोड़ा सा ठीक लगा तो मैंने वो वीडियो शूट कर लिया जो मेकअप लुक वाला है तो वो वीडियो शूट कर लिया अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लेना आ, क्योंकि राखी मेकअप की रिक्वेस्ट मुझे बहुत बार इंस्टा पे मेरी एक सब्सक्राइबर ने की थी तो इसीलिए मैंने सोचा चलो राखी मेकअप लुक आपके साथ शेयर कर दूँ तो वो मैंने जलबाजी में कल शूट कर लिया और इतनी ज़्यादा तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी फिर भी मतलब करने बैठ जाओ ना तो हो ही जाता है फिर तो इसीलिए कर लिया वो शूट और उसके बाद फिर मुझ में एनर्जी नहीं रही तो व्लॉग वगैरह कुछ शूट नहीं कर पाई तो इसीलिए आज व्लॉग बना रही हूँ तो बस अद्विक को बुलाती हूँ माही अद्विक को बुला लो बेटा आपको अथर्व को विश करना है तो आप क्या बोलोगे हैप्पी बर्थडे अथर्व हैप्पी बर्थडे अथर्वा भैया बोलो ना आदमी एक बार अच्छे से आपको आता नहीं और मेरी तरफ से विश करना बाकी है तो हैप्पी बर्थडे बेटा अथर्व आपको आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ मिले आप जो चाहो वो मिल जाए और आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छे से जाए तो यही आपके लिए गॉड से प्रे करूंगी आपके बर्थडे के दिन आपको विश नहीं कर पाई उसके लिए सो सॉरी अगर आपको ये लिपस्टिक पसंद आ रहा है तो ये वही लिपस्टिक है जो सुबह मुझे रिसीव हुई थी अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसकी बहुत अच्छा लिपस्टिक है न्यूड लिपस्टिक है बहुत अच्छा दिखता है और कोई भी आउटफिट पे आप इसे लगा सकते हो बहुत अच्छा दिखेगा चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा छोटा सा ब्लॉग था बट आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसके साथ मेरे दो और चैनल है तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो और मैं इतनी बार आपको बोलती हूँ इंस्टा पर फॉलो करने के लिए बट आप करती नहीं हो और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लाइक करना मत भूलिएगा जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे टिल देन बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल